नमस्कार दोस्तों आज मैं काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहेंगे हमारे साथ आज प्लांट एंड फूड रिसर्च सेंटर न्यूजीलैंड से दो बड़े महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जैक हैं मेरे बाई तरफ मिस्टर डेविड हैं ये दोनों हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश में है जिसका कार्यान्वयन हो रहा है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं तो इनसे मैंने चर्चा की थी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में और इसमें खासकर क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं और किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में इनसे चर्चा की थी तो आज मैं इनसे चाहूँगा कि ये हमारे कुछ क्लैरिफिकेशन है कुछ इश्यूज हैं उनके ऊपर ये अपना रिस्पांस दें और हमारे जो सहायता करें ताकि ग्रोअर्स जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं और ख़ासकर सेब के जो उत्पादक हैं उनको अपनी ऑर्चिड मैनेजमेंट में सहायता मिल सके आई वेलकम मिस्टर जैक फ्रॉम एंड मिस्टर डेविड फ्रॉम द फूड एंड प्लांट रिसर्च न्यूजीलैंड एंड Uh, I hope your stay has been very good, excellent, and I will be enjoying your stay in Himachal. Uh, as discussed with you earlier, we have uh, this one issue which is coming up here in Himachal. That uh, should we go in for uh, uh, the high density orchards uh, using the seedling based plants? Is it a good idea? Because some farmers or some nurserymen in Himachal are promoting this concept, and a lot of people in uh, my own home district. Chamba, which is uh, uh, one of the most backward districts in the country, uh, they are adopting to it and they are buying these plants from these nurserymen. And uh, the this has been there for about uh, a year or two. The practice has been there, but we have not seen the long-term benefits or long-term effects of this uh, new practice. So, um, but the project, the World Bank funded project, and the uh, the practice all over the world, as you know, is on uh, clonally propagated rootstocks. so uh, could you please just clarify this for the benefit that uh, it is whether it's a good idea to go for seedling based root stock and if not what are the reasons what is the science behind it sure yeah. well we don't think it's a good idea uh we think it's a very risky idea hmm. uh and i think there's two main reasons one is the yeah. physiology of the plant yeah. and the other one is the economics okay uh so so yeah i can go into that in a little more detail of yes, course yes please yes please yeah So well in terms of the physiology of the plant and as you said uh there's no country in the world with modern growing systems that uh, grow fruit on trees on seedling rootstocks okay everybody uses clonal rootstock for good reasons because mm. uh the trees are productive uh they're resistant to to many uh pests and disease mm. uh and the clonal rootstock is genetically con- moderating controlling uh the the vigor of the plant and the fruiting of the plant so so really of course that's why we should go for clonal rootstock mm-hmm. i think the very idea of uh, going in for high density plantation on clonally propagated rootstocks was to uh, basically for three reasons one for uh, ensuring uh, regular crop every yes. year yes number 2 for a much lesser gestation period between plantation and the production yes and number 3 very easy management of the orchard so yes. that you know anybody can manage the orchard you don't need real big experts to manage yes. the orchard yes yes and another reason was for, for going for a very high productivity and production of course yes so um, do you think uh, and this is a problem with the seedling root stocks in the in the orchards in himachal pradesh and rest of the country uh, the crop set uh, the fruit set was not a, happening on a regular basis yes so do you think the seedling plant seedling uh, based plant um, will have this danger even if we go in for high density the way the some people are trying to propagate it among the farmers yes i think so uh and the reason is that a seedling is 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 a vigorous plant and it's not providing or conferring any precocity or fruitfulness to mm-hmm. to this the sign variety mm-hmm. So sure you can uh do a lot of intervention uh winter and summer pruning and with summer pruning yeah if you keep doing it every year and maybe has to be many times per year you can induce the plant to flower 
Mm. But the question is whether the fruit will set, set or not. Uh, because, and again, the physiology behind this is that in the early part of the season when, when the tree comes into leaf, uh, and when you have a vigorous root system, the shoots take preference and they take all the energy uh, available as the leaf area develops. And in that case, the fruit is very likely to to fall off or absize. Mm. And so while you can induce flowering with repeated summer pruning to contain a tree in a space, the, 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 the likelihood of getting regular crops every year is, is very uncertain. Very uncertain. Thank you yeah. for that. Uh, I think uh, uh, what we have observed in, 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 in Himachal Pradesh is that whenever there is a uh, the temperature variation or some change in the climate while the flower is there during the flower season, the seedling-based root uh, plants uh, uh, tend to abort the fruit yes. set. Yes. That has been happening. Yes. That is the reason why we have this uh, World Bank funded horticulture development project yes. for going in for high density plantation. And also uh, that is the reason uh, why we have this variation in production. So uh, the if you go through the 10 years or 15 years data fruit production in Himachal Pradesh, you'll find a huge variation. For example, in one year, maybe uh, there's um, uh, 600,000 mil- uh, t- uh, 600, tons of apples, and maybe next year it is uh, 400,000 tons. So, uh, and another year, maybe it is uh, 150,000 tons. So, yes. uh, it, is, it is a very, very, very uh, uncertain kind of productivity cycle. Yes. So, yes. I think, uh, do you agree with this, that uh, with high density, Yes, seedling there is an plants, but this is going to continue. There is an inherent risk with yes. seedling plants that the trees will go into biennial production, production. and far lower risk with clonal rootstocks. Clonal rootstock. Another point about clonal rootstocks is that you can select a rootstock which is appropriate for the site, site. and for the vigor of the site, the, so- the health, yeah. soil health. You can't do that with, with seedling. seedling. So seedling is variable from tree to tree because they are seeds. Mm-hmm. Clonal rootstocks, you choose the type that matches the site mm-hmm. and then you can maximize the production potential of the site. Okay. Thank you very much. So, I will translate it in Hindi and tell you all the brothers and sisters. They say that the trend in the seedling rootstock, the trend in our seedling rootstock, the trend in productivity or production is also in practice, in high density, कंटिन्यू करने की ही चांसेस हैं कारण उसका यह है कि एक तो जैसे डेविड ने कहा कि क्लोनली प्रोपगेटेड रूट स्टॉक पे आप मैच कर सकते हैं कि रूट स्टॉक कौन सा होगा और उसके ऊपर साइन वुड कौन सी होगी कौन सा विग्रस है कौन सा नॉन विग्रस है और कौन सा उसके ऊपर सूट करता है सीडलिंग पे ऊपर क्योंकि सीड पे आधारित है आपके पास कोई उसकी वैरायटी का पता नहीं है आपको उसका आ, कोई इंश्योरिटी श्योरिट, नहीं है कि किस आ, किस कैरेक्टर का वो सीड है तो उस पे ये सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा वाला साइनबोर्ड शूट करेगा कौन सा नहीं करेगा और दूसरा इनका ये भी कहना है कि ये बात सही है कि प्रोडक्शन जो है जो पैदावार होगी वो गारंटी नहीं है कि हमेशा हर साल ही होगी जो वेरिएशन क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से सीडलिंग बेस आधार जो आधारित जो पौधे हैं उनमें जो वेरिएशन आती है पीछे जैसे आती जैसे देखा गया पिछले 10-15 साल का डेटा अगर आप उठाएं किसी वक्त एक करोड़ पेटियां होती थी हिमाचल में कभी दो करोड़ हो जाती हैं कभी तीन करोड़ हो जाती हैं कभी पचास लाख हो जाती हैं तो ये रेगुलर क्रॉप जो है हिमाचल प्रदेश में सेव की नहीं होती थी इसी कारण से कई हमारे किसान भाइयों भाइयों ने ये सेव का काम छोड़ दिया था और खासकर लोअर हाइट पर और मिडल हाइट पर सेव का प्रोडक्शन होना बिल्कुल बंद हो गया था लेकिन अब और अगर ये हाई डेंसिटी पर करेंगे तो इनका कहना ये दोनों साइंटिस्ट का इनकी ये कि वही वाली समस्याएँ जो हैं जारी रह सकती हैं और दूसरा ये है कि इसको मैनेज करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल है और इसकी कोई ऐसी इम्पेरिकल स्टडीज़ भी नहीं है ऐसी कोई हमारे पास रिसर्च पेपर भी नहीं है जो उसको सिद्ध कर सके कि एक रेगुलर क्रॉपिंग क्रॉप देने वाला सिस्टम हो पाएगा तो मेरे ख्याल से सभी से मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश में सभी किसानों से खासकर चंबा में जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कई पंचायतों में देखा कई ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से कुछ पंचायतें हैं प्लांट मटेरियल ले रही हैं और वो किसानों के खेतों में ऑर्चिड लगाने का काम कर रही हैं लेकिन वो सीडलिंग पर आधारित पौधों को वहाँ सप्लाई कर रही हैं जो कि बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड मेरे हिसाब से साबित होगा किसानों के लिए क्योंकि उनकी ज़मीन तो अक्वाई हो जाएगी लेकिन वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है उसकी पैदावार जो है सेब की वो इंश्योर नहीं की जाएगी और किसानों को फिर कुछ समय के बाद चार पाँच सात साल के बाद जब 
वही समस्या आनी शुरू होगी पहले जो ऑर्चर्ड्स में हैं तो वो समस्या दोबारा आना शुरू हो जाएंगी तो फिर शायद उनको अपलोड करना पड़ेगा तब तक बहुत पैसा उनका लग गया होगा तब तक काफ़ी देर होगी उनका काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है एनी अदर सजेशन यू या Shall I talk a little about economics? Yeah, please be sure. So, so the other reason, apart from the physiological reasons yeah, yeah. for not desiring seedling rootstock, particularly on an intensive planting, is it makes absolutely no economic sense to do so. Yeah. So we understand that some of the recommendations for trying to grow intensive orchards on seedling rootstock is to plant meter by meter squares. Mm, that yeah. is over 10,000 trees per, per hectare. hectare. So, so the cost of those trees, if you buy grafted seedling mm. at 100 rupees, even 100, 100 rupees, rupees is yeah. more than 10,000 rupees mm. um, per hectare. Per hectare. So 10,000 10, trees Three. times 100 rupees uh, yes. is in one lakh, one lakh per lakh hectare. Lakh. Yeah. If you were doing the equivalent orchard planting with M triple one rootstock, we would recommend three meters by two meters. Yeah. So about two and a half to three thousand trees per hectare. Mm -hmm. The cost of a bought clonal rootstock plant, grafted, grown, ready to grow, mm -hmm. is less per hectare with M triple one. At sensible spacings, than clonal rootstock at silly intensive spacings. Yeah, yeah that's right. Uh, but if you have to buy these plants yeah well the cost is important but here in the the practice which is being followed in some remote areas in the state is that the uh, the plant material is being funded by the government through a scheme called manrega under that uh, the panchayats are just buying those uh, plant materials and supplying to the farmers they are only digging pits for them mm -hmm. on the, at their own cost rest of the plant material supply be, being supplied at no cost it is them. still economically risky It, because economic. the trees Are likely to fail to produce the equivalent mm. crop exactly, of exactly. the root clonal rootstock yeah, trees, yeah, especially too. over a long period of time. Mm -hmm. We can't imagine anybody being able to manage a, a, an intensive seedling rootstock orchard for ten, twenty, thirty, forty years. Not you will be growing an apple forest, and at some point, you will have to cut out trees mm -hmm. to allow them some space to grow. Much better to grow a sensible orchard at a sensible spacing using clonal rootstock, and have that orchard in production for from year three or four from planting mm -hmm. for another thirty or forty years. That's true. In ka yeh kena hai ki high density seedling based orchard jo hai wo चार पाँच साल के बाद बिल्कुल मिसमैनेज बिल हो जाएगा उसको मैनेज करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि दस हज़ार पौधे अगर एक हेक्टेयर में आप लगाते हैं और वो भी सीडलिंग बेस रूट स्टॉक के जो कि एक बहुत बड़ा विग्रस प्लांट है बहुत बड़े पौधे होते हैं अगर आप उनको नहीं लगाते हैं तो एक जंगल बन जाएगा बगीचे वो बगीचा नहीं रहेगा तो उसको बीमारियों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी जब उसकी प्रोडक्शन ही नहीं आएगी तो कोई उसका मतलब नहीं बनता कि उसको उस ऑर्चिड को लगाया जाए तो आप एक जंगल पैदा कर रहे हैं आप एक ऑर्चिड नहीं पैदा कर रहे हैं और इससे बेहतर यही है कि क्लोनरी प्रोपोगेट रूट स्टॉक लगाया जाए एक सेंसिबल ऑर्चिड लगाया जाए जिसमें रेगुलर क्रॉप आए और क्वालिटी क्रॉप आए जो कि अच्छी क्वालिटी का से लोगों को मुहैया हो और हर साल उसमें प्रोडक्शन हो ताकि लोगों का और किसानों का इंटरेस्ट उसमें बने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि डिपार्टमेंट से भी यूनिवर्सिटी से भी और गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी कि काइंडली इसमें इंटरवीन किया जाए और जहाँ जहाँ भी ये प्रैक्टिस की जा रही है कि सीडलिंग बेस्ड रूट स्टॉक मनरेगा थ्रू के थ्रू या किसी और अन्य स्कीम के थ्रू किसानों का इवन अगर आप मुफ्त में भी दे रहे हैं तो भी एक बहुत गलत बात है क्योंकि ये प्रैक्टिस दुनिया में कहीं नहीं है दुनिया में पूरे वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ भी अच्छी ऑर्चिडिंग हो रही है जहाँ सेब के पौधे लगाए सारे क्लोनली प्रोपोगेटेड रूट स्टॉक पे हैं क्योंकि क्वालिटी और खासकर जब आप हिंदुस्तान में सेब बाहर से इंपोर्ट हो रहा है आपको बाकी देशों के साथ कम्पीट करना क्वालिटी में कम्पीट करना प्रोडक्शन में कम्पीट करना है तो इस परिस्थिति में हम इस गलती को हम न दोहराएँ जो हम पिछले पचास साल से कर रहे हैं तो इसी इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एनी अदर क्लैरिफिकेशन हिस्ट्री Back in the 1980s, the Israelis proposed a growing system called meadow orchards, meadow orchard, which yeah. is remarkably like what is being proposed here with the high-density seedling okay. trees. Yeah, yeah. And there are no meadow orchards in the world anymore no, because yeah. they didn't work. They didn't work. They didn't, they, mm. they didn't last. They didn't last. Okay. Yeah, I th and I think it's quite likely that the people advocating this system will say, "Well, it failed because." The farmers didn't do it properly. They didn't understand. Yeah, yeah. They'll blame the farmer. But I think, really, it's just a, a bad idea, and and it's really risky. And uh, uh, you know, hopefully, not too many people will risk their livelihood in following this this idea. 
हाँ थैंक यू थैंक यू जय डेविड साहब का कहना ये है कि इसराइल में भी कुछ समय पहले ये ट्राई किया गया था उसमें एक प्रोजेक्ट था उनका मीडो ऑर्चर्ड्स मीडो ऑर्चर्ड तो वो कहते हैं वो ट्रायल उनका सफल नहीं हुआ और उसकी वजह से आज मीडो ऑर्चर्ड कहीं भी दुनिया में नहीं देखे पाए जा रहे हैं इसका मतलब ये था कि वो एक प्रयास जो था उनका वो सफल नहीं हुआ और ये एक बिल्कुल ही ख़राब आइडिया है ख़राब ही विचार है कि सीडलिंग बेस्ड प्लांट्स के के ऊपर हाई डेंसी ऑर्चर रेड किया जाए और जैक साहब का भी यही कहना है कि ये फिजोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है और किसानों को एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ हम ले जा रहे हैं क्योंकि चार पाँच साल के बाद क्योंकि अभी तो वो नर्सरी वाले कह रहे हैं कि साहब हमने जो उनको प्रैक्टिस बताई थी वो उन्होंने की नहीं इसलिए इनके यहाँ फ्रूट नहीं आ रहे ऑर्चर सफल नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये सफल होना ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो पौधे एक हेक्टेयर में 300 325 के करीब लगते हैं वो अगर आप दस हज़ार लगा दें आप वैसे ही सोच सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है एक जंगल है ना कि ऑर्चर्ड है तो मेरी प्रार्थना रहेगी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट से भी कि इस प्रैक्टिस को बंद कराया जाए तुरंत प्रभावी रूप से और किसानों को आने वाले रिस्क से बचाया जाए और किसान बहन भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो क्लोनी प्रोपगेट टूर स्टॉक पर ही ऑर्चर्ड रेयर करें और ऑर्चर्ड लगाएं और भविष्य में एक अच्छी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी का सेब और अन्य फल पैदा करें और आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करें इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं अपने मित्रों का जो इतने दूर न्यूजीलैंड से आए हैं यहाँ पर मिस्टर डेविड और मिस्टर जैक का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला और हमसे इस बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और एक बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए आज इस इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने दी है थैंक यू वेरी मच डेविड एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच